নামাজ পড়া নিয়ে একটা অনেকটা সমস্যা অনেকের হাঁটু ব্যথা হয়েছে সে আর ওই চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়ছে এবং দেখা যাচ্ছে তার ফলে মসজিদগুলোতে কিন্তু মানে চেয়ারের ছড়াছড়ি এতে কি হবে যে কদিন পরে আর মসজিদে ঢুকা যাবে না শুধু চেয়ার কারণ আমাদের দেশে এই রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা বিভিন্ন রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সিটিজেনের সংখ্যা সিনিয়র সিটিজেন বেড়ে যাচ্ছে গড়ায়ু বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমাদের সাধারণ তো মানুষ যে কোনো রোগী কিন্তু মারা যায় না তাহলে আমাদের মানে যারা বেঁচে থাকে তারা কিন্তু এই সকলে হাঁটু ব্যথা এই সকল সমস্যা নিয়ে সারাদিনই ভুগছে বা এই সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তো তা এই যদি আমরা চেয়ারে বসে সবাই নামাজ পড়া শুরু করি তাহলে মসজিদে যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে কারণ মসজিদের চেয়ার দিয়ে ভরে যাবে এতে কিন্তু মানে পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে তা না করে আমরা যেটা হয়তো কিছুদিনের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে বলি যখন খুব অ্যাকিউট ফেজে থাকে অ্যাকিউট ফেজে থাকে এবং এক একটা রুগীর আসলে অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী আমরা কিন্তু তাকে বলে থাকি যে আপনি এই কয়দিন চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন রুগীর হয়তো খেয়াল করে না যে ডাক্তার সাহেব বলেছে ঠিক আছে আমি পড়তেই থাকি এতে কি করে এতে কিন্তু এই রুগীটা এক পর্যায়ে আমাদের কাছে আসে পাঁচ ছ বছর পরে হেলে দুলে আসে মানে তুলে তুলে হাঁটে তখন সে হাঁস বা পেঙ্গুইনের মতো হাসে চিকিৎসা নিয়ে কথা শুনবো অপারেশন বিহীন চিকিৎসা কিভাবে ডিপিআরসি হাসপাতালে আপনি করছেন হাঁটু ব্যথার যে চিকিৎসা আমরা আসি এই ক্ষেত্রে যে গতানুগতিক চিকিৎসা চলে আসছে সারা বিশ্বে এবং যে ব্যথার ওষুধ তবে সেক্ষেত্রে কিছুদিন খেতে পারে যদি একজন চিকিৎসক দিয়ে থাকে সাধারণত কিছুদিনের ক্ষেত্রে পেইনফুল কন্ডিশনে অথবা কোনো আঘাত পেলে যেমন রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক বা খেলতে গিয়ে আঘাত পেল পড়ে গিয়ে হোক যেভাবে হোক সে আঘাত পেল সেক্ষেত্রে কিছুদিন সে পেইন কিলার খেতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু পারমানেন্ট কোনো ট্রিটমেন্ট না এই পেইন কিলার দীর্ঘদিন খেতে খেতে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে সেটা না করে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হতে হবে রুগীকে ডায়াগনোসিস করতে হবে যে তার হাঁটু কেন ব্যথা হচ্ছে হাঁটু তো তার আগে ব্যথা ছিল না এখন কেন হচ্ছে অথবা একটা হাঁটু ব্যথা আর একটাতে নাই তো কেন হলো সেটা আইডেন্টিফাই করা যদি সে আইডেন্টিফাই করতে পারে তাহলে তার হাঁটু ব্যথাজনিত যে এক পর্যায়ে আমরা যে রুগীগুলো পাই অনেক সময় যে দীর্ঘদিন দশ বারো পনেরো বছর ধরে হাঁটু ব্যথা ভুগছে তাকে হয়তো অনেক সময় সার্জন বলে যে আপনাকে অপারেশন করতে হবে বা রিফ্লেস করতে হবে ওখানে প্রস্তিসিস লাগিয়ে দেওয়া হয় তো সেই ক্ষেত্রে এই পরিমাণে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না যদি সে শুরুতেই চলে আসে এবং সারা বেশি এটার অত্যাধুনিক এবং নিরাপদ চিকিৎসা হচ্ছে থেরাপি চিকিৎসা আচ্ছা থেরাপিউটিক বিভিন্ন মেনু বা সাজেজ আমরা শর্ট অ্যাপ ডায়াথারমি আমাদের একটা ইকুইপমেন্ট আছে ফিজিওথেরাপির এবং হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড যেগুলো আপনার ব্যথা নিরাময় করে আমরা লোকালি অ্যাপ্লাই করি ফিজিওথেরাপি মানে ব্যায়াম না আরও অনেক কিছু অবশ্যই ফিজিওথেরাপি এখন তো অনেক উন্নত লেটেস্ট বিভিন্ন টেকনোলজি চলে আসছে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এবং অন্য চিকিৎসার পাশাপাশি পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ইলেকট্রোমেনিটি রেডিয়েশন দিয়ে থাকি যেমন আপনার হাঁটু ব্যথা হইলে তো ইনফ্লামেশন হচ্ছে তো ইনফ্লামেশনটা পেইন কিলার কী করে সেই অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি কাজ করছে কাজ করছে সেইটাই আমরা লোকালি বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেটাও অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি ইফেক্ট দেবে আচ্ছা ব্যথা কমাবে এবং আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি সে কিন্তু ফুলা কমিয়ে ফেলে ওই জায়গায় যদি ফুলা থাকে এবং পাশাপাশি ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি এগুলো বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট অনেক সময় দেখি যে অনেক সময় জয়েন্টে হাঁটুর যে নি জয়েন্টে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় পেইন কমানোর জন্য এবং মাঝে মাঝে অনেক অনেক রোগী ইঞ্জেকশান দিয়ে একটু আরাম পায় মাঝে মাঝে ইঞ্জেকশান নেয় এটা তো খুব বলতে ঠিকঠাক কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে যায় আসলে এটা হচ্ছে সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ এটা দুইটা ইঞ্জেকশান সাধারণত দিয়ে সারা ওয়ার্ল্ডে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে স্টেরয়েড আর একটা হচ্ছে নন স্টেরয়েড সেটি তো স্টেরয়েড যেটা দেওয়া হয় স্টেরয়েড অনেক সময় একবার দুবার দিলে তেমন কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু যদি বারবার স্টেরয়েড দিতে থাকে তাহলে কার্টিলেজ কার্টিলেজ এবং হাঁটু আরও খারাপ হয়ে যাবে তখন দেখা যায় অপারেশন ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে আর অপারেশন করলেই যে একটা মানুষ কাটিলেজটা নষ্ট হয়ে গেলে তো অপারেশন করে খুব একটা লাভ হয় না তেমন কোনো লাভ হয় না আর সে কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে না অপারেশনের পরে যেটা হয় হয়তো তীব্র ব্যথাটা চলে যায় আর অপারেশনের শুধু অপারেশন করলেই হবে না সেটাকে আবার পুনর্বাসন করতে পুনর্বাসনের ব্যাপার অনেক সময়ের ব্যাপার চলে আসে সেটা না করে আমরা যদি কাটিলেজটা প্রোটেকশন করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা যে রুগী প্রায় পেয়ে থাকি যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি বাংলাদেশেও হ্যাঁ হ্যাঁ ভিটামিন ডি এর খুব অভাব আছে আগে মানে গ্রামে যেটা নাই শহরে কিন্তু ভিটামিন ডি থ্রি ডেফিসিয়েন্সি অনেক বেশি অনেক বেশি আছে পাশাপাশি হয়তো তার যেমন গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন সালফেট এই সকল থেরাপিউটিক সাপ্লিমেন্ট কিন্তু অনেক উপকারে আসে যেটা উন্নত
মানে এটা আগে ছিল চায়নাতে যেমন আকু পাঙ্কচার আকু পাঙ্কচার তো আকু পাঙ্কচার ট্রিটমেন্টটা আসলে আকু পয়েন্টে দেওয়া হয় আর ড্রাই নিডলিংটা একই প্রসিডিউর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেইন পয়েন্টে দেই ডিফারেন্ট ডিপিআরসিতে করছেন হ্যাঁ এটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে বাংলাদেশে এবং লেটেস্ট ট্রিটমেন্ট সাফল্যের হার কেমন এটা তো অনেক মানে এক্সিলেন্ট রেজাল্ট আসে যারা যদি তীব্র ব্যথা থাকে ড্রাই নিডলিং সাথে সাথে ব্যথা চলে যাবে তার মানে এই নয় যে সে ভালো হয়ে গেল তাকে একটা আমরা পুনর্বাসন প্যাকেজ করে দেই টাইম করে দেই প্রয়োজনে যদি তার দেখা যায় যে শেষ তিন চার বছর ধরে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে তাকে হসপিটালাইজড করে এই থেরাপিগুলো রেগুলার তিন থেকে চারবার আমরা চালু রাখি অন্তত এক মাসের ভিতরে সে আবার উঠবস করে নামাজ পড়তে পারে আরেকটা ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান যে আমার কাছে রোগী আসে যে টিউবার ক্লোসিস অফ দ্য নি জয়েন্ট হয়েছে পানি জমে গেছে অনেক পানি বের করে দিচ্ছি টিভি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি তারপর কি ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন হয় কি অবশ্যই ফিজিওথেরাপির এখানে বিশাল রোল আপনার যদি হাঁটু ব্যথার রুগী দেখেন সেটা টিবি হোক বা আথ্রাইটিস হোক সেই ক্ষেত্রে এক হচ্ছে ব্যথার কারণে তার যে জয়েন্টটা এটা খুব ক্লোজে চলে আসে তাহলে জয়েন্টটাকে ফ্রি করানো আমাদের দরকার সেক্ষেত্রে বিভিন্ন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজের দরকার হবে এবং আপনি জানেন হাঁটার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাসেন কোয়ার্ডিসেপস এবং পিছনে আসে হ্যামেস্ট্রিং তো স্পেশালি কোয়ার্ডিসেপস মাসেল কিন্তু হাঁটু ব্যথার রুগীর ক্ষেত্রে উইক হয়ে যায় অনেক সময় তার ব্যথা চলে যায় সে হাঁটু ব্যথা থেকে ভালো কিন্তু হাঁটতে পারে না বলে আমি কিছুক্ষণ হাঁটার পরে পড়ে যাই আচ্ছা ধরে রাখতে পারি না কারণ তার কোয়ার্ডিসেপসের পাওয়ার চলে গেছে তাহলে কোয়ার্ডিসেপস যদি আপনার পাওয়ার বাড়ায় তো আপনাকে স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করতে হবে আর বিকল্প কিছু নাই আমরা যেমন প্লেয়ারদেরকে ক্রিকেট প্লেয়ারদেরকে আমরা বিভিন্ন তারা তাদের এবং ফুটবল প্লেয়ারদেরকে যে বল কিক করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোয়ার্ডিসেপসকে অনেক স্ট্রেন্দেন করি যেন তার প্রত্যেকটা মাসেল যে এই কিক করার ক্ষেত্রে তার কোন মাসেলটা বেশি কাজ করবে সেটাকে স্ট্রেন্দেন করি স্ট্রেন্দেন করলে তার কিক কিন্তু ওভাবে সে ফোর্সফুললি কিক করতে মানে মানে আপনি আমি যতটুক কিক করার পর যতটুক না বলে ইয়ে হবে ফোর্স হবে তার কিকে আর কয়েকশো গুণ বেশি হবে বিকজ তার মাসেলকে ওইভাবে আমরা স্ট্রেন্দেন করাই অনুষ্ঠানে শেষে রোগী যেমন কোমর ব্যথা রোগীকে ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে এই হাঁটু ব্যথা নিয়ে যে আসে তাদেরও কি ভর্তি করেন আপনি হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু রোগীর অবস্থা অনুযায়ী বেশিরভাগ হাঁটু ব্যথা রোগী দেখা যায় আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা নিয়ে আসে এবং দীর্ঘমেয়াদী তারা এই সমস্যা ভোগে তো এই জাতীয় সমস্যা রোগের আর অনেক সময় ইঞ্জুরি জাতীয় আসে তো ইঞ্জুরিগুলো আসলে আপনি ভর্তি ছাড়া কোনো কোনো উপায় উপায় থাকে না কারণ ইঞ্জুরি তো আপনাকে এটা হিলিং হতে হবে তার ইঞ্জুরি তাকে তাকে সময় দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে তাকে একটা এটা একটা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ভিতরে তাকে চালিয়ে যেতে হয় আনুমানিক কয়েক সপ্তাহ এখানেও পুনর্বাসনের ব্যাপার আছে বিশাল ভূমিকা আছে এখানে এবং প্রত্যেকটা জিনিসই বিভিন্ন প্রকার এক্সারসাইজের করতে হয় এমন সময় এক্সারসাইজ করলে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে তাকে রেস্ট দিতে হবে সেটা রেস্ট না দিলে সে যদি বাসায় চলে গেল ব্যথা নিয়ে সে পরে কিন্তু আর সে ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করবে না মানে এখানে পুনর্বাসন এইভাবে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে মাসেলটা স্ট্রেনডেন হয় আর ব্যথাটা না আসে এবং রোগী একেবারে ভালো থাকে হ্যাঁ এবং দীর্ঘমেয়াদি সাজেস আমরা বিভিন্ন টিপস দিয়ে থাকি শিখিয়ে দিয়ে বিভিন্ন এক্সারসাইজ হোম এক্সারসাইজ যেমন কোয়ার্ডিসেপ যদি মাসেল উইক থাকে বা হেমেস্ট্রিং উইক থাকে বা তার কোমরের কোনো মাসেল থেকে তার হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে আমরা তখন তাকে হোম কিছু থেরাপি দিয়ে দেব হোম এক্সারসাইজ প্রসিডিওর বিভিন্ন ডাম্বেল হোক বা স্যান্ডব্যাগ হোক এগুলোর মাধ্যমে সে বাসা বসে বসে কী করবে চেয়ারে নামাজ পড়ার পর যে চেয়ারে একটু উঠে বসে সে কিছু এক্সারসাইজ করবে বা শুয়ে শুয়ে আমরা লাম্বা রোল দিয়ে বিভিন্ন এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিই এবং কিছু ডিভাইস একেবারে ইজি এবং সস্তা পাওয়া যায় এগুলো হয়তো সে ভালো হয়ে যাওয়ার পর বাসায় এগুলো কন্টিনিউ করে এবং কন্টিনিউ করতে করতে সে দেখা যায় মোটামুটি আবার সেই যে স্বাভাবিক জীবন যে আগে যে ফিরে আক্রান্ত হওয়ার আগে যে অবস্থা ছিল এই অবস্থা সে ফিরে চলে আসে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের হাঁটু ব্যথা নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনিয়েছেন কারণ হাঁটু যদি ঠিক না থাকে সক্ষম না থাকে সচল না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সক্ষম সচল থাকতে পারবো না